আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছেন আই এম সো সো অ্যাকচুয়ালি আই এম নট সো গুড এন্ড মাই ট্রিটমেন্ট ইজ গোয়িং অন এন্ড আই এম আ লিল বিট ইল বাট অলরেডি হ্যাভ কনসালটেড উইথ দ্য ডক্টর অ্যান্ড দ্য ডক্টর সাজেস্টেড মি টু টেক দ্য মেডিসিন অলসো হি সাজেস্টেড টু টেক রেস্ট অ্যান্ড আই থিঙ্ক আফটার ফিউ ডেজ ইনশাল্লাহ মাই কন্ডিশন উইল বি বেটার আই এম থিঙ্কিং বাট আই এম নট শিওর জাস্ট এ প্লিজ প্রেফার মি মাই অ্যাপ্লিকেশন টু অল অফ ইউ দ্যাট প্লিজ প্রেফার মি সো দ্য টাইম ই কাম রন অ্যাজ সুন এজ পসিবল বাই দ্য গ্রেস অল মাই টি ক্রিয়েটার আলহামদুলিল্লাহ সো ভিউয়ার্স আজকে কিন্তু কথা বলছি ক্লাস সিক্স ছয় নম্বর ক্লাস নিয়ে আপনারা কিন্তু এখন ছয় নম্বর ক্লাস করতে যাচ্ছেন আমাদের যে টিউটোরগুলো যায় বা যে ভিডিওগুলো যায় ক্লাস স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা ক্লাস পেতে থাকছেন এবং আই এম সরি ফর বিং লেট টু আপলোড দ্য ক্লাস নম্বর সিক্স অ্যাকচুয়ালি বিকজ দে আরস লর অফ ফ্রেশার অ্যান্ড আই ওয়াজ অলসো ভেরি ইল বাট রাইট নাও আই থিঙ্ক ইটস মাই ফিলিংস আই এম নট শিওর দ্যাট আই এম টেকিং দ্য মেডিসিন রেগুলারলি অ্যান্ড আই এম টেকিং অলসো দ্য রেস্ট অ্যান্ড জাস্ট অলরেডি হ্যাভ স্টপ টু কন্টেক্ট দ্য ক্লাস অনলাইন অলসো আই থিঙ্ক অল মাই স্টুডেন্টস আর ওয়েটিং ফর মি দ্যাট ওয়েন আই অল স্টার্ট অ্যাগেন বাট ভেরি সুন ইনশাল্লাহ the problem will be solved i'll be able to start again very soon inshallah it's my firm belief okay so just to pray for me okay and uh, anyway so now i'd like to talk about the lesson uh, or class 6 so number class niye kotha bolbo সো ছয় নম্বর ক্লাসে আমরা যে বিষয়টি উপস্থাপন করব আপনাদের জন্য সেটি হচ্ছে যে আমাদের বইয়ের কিছু ইয়ে আছে এটা ছয় নম্বর ক্লাসটা আমরা এখানে শুরু করছি টোয়েন্টি থ্রি পেজ থেকে লেসন সেভেন থেকে সো কত পৃষ্ঠা কত লেসন এটা বড় কথা নেই বড় কথা হচ্ছে ছয় নম্বর ক্লাস আপনি অ্যাটেন্ড করতেছেন এখন ছয় নম্বর ক্লাসে প্রথমে ডবল এস ওয়ার্ড এই ডবল এস ওয়ার্ড নিয়ে কিন্তু এর আগে আমি বিভিন্ন ক্লাসে বিভিন্ন লেসনে বিভিন্ন ভিডিওতে ছোটো ছোটো করে ভিডিও দিয়েছি সেখানেও কিন্তু আলাদা করে কথা বলেছি তবে এটা হচ্ছে একটা ফুল ক্লাস আকারে কথা বলছি সো ছয় নম্বর ক্লাসে যে বিষয়টি আপনি পাবেন সেটি হচ্ছে যে ডবল এস ওয়ার্ড ডবল এস ওয়ার্ড কী কাজে লাগবে ডবল এস ওয়ার্ড প্রশ্ন তৈরি করতে হবে প্রশ্ন কয় প্রকার এর আগের বেশ কিছু ভিডিওতে কিন্তু আমি বলেছি এটা রিপিটও করেছি ঠিক আছে কারো কারো কাছে বিরক্তি লাগতে পারে যে এক কথা বারবার স্যার রিপিট করছে বোঝানোর জন্য রিপিট করছি মনে করিয়ে দেবার জন্য রিপিট করছি ডবল এস ওয়ার্ড কী কাজে লাগে প্রশ্ন করতে কাজে লাগে আপনি তো বলবেন স্যার বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করতে হয় এই প্রশ্নগুলো করতে আমাদেরকে ডবল এস ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হয় সো প্রশ্ন কয় প্রকার দুই প্রকার বেসিক কোয়েশ্চেন আর ডবল এস কোয়েশ্চেন যেই কোয়েশ্চেনে ডবল এস ওয়ার্ড থাকে না সেটা হচ্ছে ডবল এস কোয়েশ্চেন নয় সেটা হচ্ছে বেসিক কোয়েশ্চেন এবং যেই কোয়েশ্চেনে ডবল এস ওয়ার্ড থাকে সেটাকে ডবল এস কোয়েশ্চেন বলা হয় কারণ আপনি আমি যদি আপনাকে বলি হ্যাভ ইউ টেক ইউর ব্রেকফাস্ট টুডেই আপনি কি আজ নাস্তা করেছেন হ্যাভ ইউ টেক এন ইউর ব্রেকফাস্ট টুডেই আপনি কি আজ নাস্তা করেছেন ওকে সো এই কোয়েশ্চেনে কিন্তু আপনি কি আছে কোনো ডবল এস ওয়ার্ড আছে যে হোয়েন হ্যাভ ইউ টেক এন ইউর ব্রেকফাস্ট হোয়াট ইউ হ্যাভ টেক এন ইউর ব্রেকফাস্ট হাউ হ্যাভ ইউ টেক এন হোয়াই হ্যাভ ইউ টেক এন অ্যাটসেটা হোয়াট হোয়ার হোয়েন হয় কোনো ডবল এস ওয়ার্ড নাই তাহলে এটা হচ্ছে বেসিক কোয়েশ্চেন আর ডবল এস ওয়ার্ড যে কোয়েশ্চেনটি করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডবল এস কোয়েশ্চেন আমি যদি বলি যে হোয়েন হ্যাভ ইউ টেক এন ইউর ব্রেকফাস্ট ডে আপনি আজ সকালে আপনি আজ কখন নাস্তা করেছেন হোয়াই হ্যাভ ইউ টেক এন ইউর ব্রেকফাস্ট আপনি কেন নাস্তা করেছেন হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন করছি হোয়েন দিয়ে প্রশ্ন করছি অ্যাটসেটা যাই হোক তো এখন এইরকম কোনো ওয়ার্ডে করলে সেটা হচ্ছে ডবল এস কোয়েশ্চেন এটা খুবই সহজ বিষয় এটাকে নিয়ে এত কথা বলার কিছুই নয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন সো এখন আমি মূল কথা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ডবল এস ওয়ার্ডগুলো নিয়ে ডবল এস ওয়ার্ডগুলো আপনাদেরকে আয়ত্ত করতে হবে দশটা ডবল এস ওয়ার্ড দশটা ডবল এস ওয়ার্ড নয় নয়টা ডবল এস ওয়ার্ড একটাকে দুইবার ব্যবহার করা আছে সেটা হচ্ছে হু হু মানে কি কে আবার হু মানে কারা তার মানে কি সিঙ্গুলার অর্থ হয় প্লুরাল অর্থ হয় একজন বা একের অধিক অর্থ হয় তাই ওটাকে দুইবার ব্যবহার করে আমরা দশটা করে ফেলেছি যাই হোক ধরলাম দশটা ডবল এস ওয়ার্ডস ওকে তাহলে হোয়াট কি হোয়ার কোথায় হোয়েন কখন হোয়াই কেন হাও কীভাবে কী বললাম বলেন হোয়াট কি হোয়ার কোথায় হোয়েন কখন হোয়াই কেন হাও কীভাবে পাঁচটা বলেছি হোয়াট কি হোয়ার কোথায় হোয়েন কখন হোয়াই কেন হাও কীভাবে ওকে এই পাঁচটি ডবল এস ওয়ার্ড আমি বললাম তাহলে হোয়াট কি হোয়ার কোথায় হোয়েন কখন হোয়াই কেন হাও কিভাবে পাঁচটি ডবল এস ওয়ার্ড বললাম চলেন আর পাঁচটি হু কে হু কারা হুম কাকে হুইচ কোনটি হুস কারটি তাহলে হু কে হু কারা হুম কাকে হুইস কোনটি হুস কারটি এই যে পাঁচটি ডবল এস ওয়ার্ড বললাম তাহলে পাঁচটি পাঁচটি দশটি ডবল এস ওয়ার্ড হয়ে গেল তাহলে আবার রিপিট করব হোয়াট কি হোয়
নিজেকে যাচাই করেন হ্যাঁ হ্যাঁ পারি ওকে ওয়েল তাহলে ঠিক আছে জানি কিন্তু কি পারি না পারি বলতে গেলে তো মনে হয় বেঁধে বেঁধে যাবে না তো আমি বুঝি কিন্তু বলতে হ্যাঁ তাহলে আপনি মনে করেন যে বলতে গেলে বেঁধে বেঁধে যাবে ইটস এ প্রবলেম তার মানে আপনি জানেন কিন্তু পারেন না তাহলে এই কথা বলে লাভ নাই যে আমি জানি জানার সাথে আপনাকে পারতে হবে নিজেকে আপনি টেস্ট করেন যাচাই করেন প্র্যাকটিস করেন তাহলে হবে ইনশাল্লাহ কারণ এরকম অনেকেই জানে কিন্তু পারে না আন্ডার আন্ডার এস্টিমেট করছি না তাদেরকে ছোট করছি না মানে বাস্তবতাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি আমি জানি কিন্তু পারি না তাহলে তো আমার সমস্যা তাহলে আমাকে জানার সাথে সাথে পারতে হবে আর জানার সাথে সাথে পারতে হলে জানার সাথে মানাটা ঠিক রাখতে হবে তার মানে কি জানতে হবে মানতে হবে এরপরে দেখবেন আপনি পারছেন জানা মানা পারা এই বিষয়টুকু খেয়াল রাখলে হবে ওকে তাহলে এই দশটা ডবল এস ওয়ার্ড আমি এখন আপনাদেরকে পড়া দিচ্ছি আপনি এইভাবে নিজে নিজে পড়া দিবেন যেহেতু আমি তো আপনার সামনে নাই বা আমি তো এখন লাইবে না তা আপনি নিজে নিজেকে টেস্ট করবেন নিজে স্টুডেন্ট নিজেই টিচার ওকে এভাবে যাচাই করবেন নিজেকে হোয়াট কি হোয়ার কথায় হোয়েন কখন হোয়াই কেন হাও কীভাবে হু কে হু কারা হুম কাকে হুইস কন্টি হুস কার্টি হয়তো ভাবছেন যে কী দিয়ে কী আবল তবল বললাম আবার শোনাচ্ছি হোয়াট কি হোয়ার কথায় হোয়েন কখন হোয়াই কেন হাও কীভাবে হু কে হু কারা হুম কাকে হুইস কন্টি হুস কার্টি আপনার দিকে তাকিয়ে বললাম হোয়াট কি হোয়ার কথায় হোয়েন কখন হোয়াই কেন হাও কীভাবে হু কে হু কারা হুম কাকে হুইস কন্টি হুস কার্টি সঠিকভাবে বলবেন দ্রুত গতিতে বলবেন সিরিয়াল ব্রেক করবেন না তবে আপনি যদি বলেন যে স্যার যদি সিরিয়াল দুটোটা ব্রেক হয়ে যায় তাতে কোনো গুণা হবে না কোনো সমস্যা নাই দশটা ডবল এস ওয়ার্ড পারলেই হবে তবে যদি এভাবে বলতে পারেন তাহলে আরও হয়তো একটু ভালো হবে স্মার্ট হবে তো যাই হোক আপনি দশটা ডবল এস ওয়ার্ড ঠোঁটের আগায় রাখবেন ঠোঁটের আগায় মানে কি মুখস্থ নয় ঠোঁটস্থ একদম টানা যখন যাকে যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করার দরকার এই দশটা ডবল এস ওয়ার্ড জানা থাকলে দ্রুত গতিতে হয়তো আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন যখন ডবল এস ওয়ার্ড যুক্ত কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন হবে ওকে তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটি তাহলে এই দশটা ডবল এস ওয়ার্ড আপনি আজকে কি করবেন মুখস্থ করবেন বাংলা অর্থ সহ দ্রুত গতিতে বলার চেষ্টা করবেন যদি পারেন তাহলে বুঝবেন যে এই প্র্যাকটিসটুকু আপনার কমপ্লিট হয়ে গেল এবার এই ক্লাসটিতে আমি এই দশটি ডবল এস ওয়ার্ড বাদেও আর যা কিছু রেখেছি আপনাদের জন্য সেটা নিয়ে কথা বলবো এখন ওকে সো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আশা রাখছি ওকে সো দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স এখানে প্রথম বাক্যেই বলা হচ্ছে এখানে অর্থাৎ লেসন সেভেনে যে ডবল এস ওয়ার্ডগুলো দেওয়া আছে আমাদের এই যে বইতে এই বইটাতে লেসন সেভেনে তো ডবল এস ওয়ার্ড দেওয়া আছে আপনারা হয়তো জানি না দেখতে পাচ্ছেন কি না হয়তো বা ডবল এস ওয়ার্ড এই যে এই ডবল এস ওয়ার্ডগুলো আপনি টানা মুখস্থ করবেন হ্যাঁ এই ডবল এস ওয়ার্ডগুলো টানা মুখস্থ করার পরে এবার দেখবেন এখানে ওয়ান এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইভাবে বেশ কিছু বাক্য দিয়ে আছে এই বাক্যগুলো আপনাদেরকে এখন প্র্যাকটিস করাবো আপনি আমি ও যাদের কাছে সরি অনেকের কাছে হয়তো বই নাই তাতে কোনো চিন্তার কারণ নাই কারণ আমি এই যে ভিডিওতে বলবো এটা দেখলেই তো আপনার ক্লাস হয়ে যাচ্ছে তবে যদি কেউ বই নিতে আগ্রহী থাকেন যোগাযোগ করবেন সরাসরি কমিউনিকেশন লিঙ্ক কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে কোনো কমেন্ট দরকার নাই ডাইরেক্ট ফোন দিবেন আমার সাথে কথা বলবেন অথবা বলবেন আসাদ যেমন আসাদ স্যারের সাথে একটু কথা বলবো ওকে আপনি আমাকে বলবেন এই বইটি আপনার ঠিকানাতে সুন্দরবন কোরিয়া সার্ভিসে আমরা পাঠিয়ে দেবো এইভাবে আমরা অসংখ্য বই দেশ বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় আমরা পাঠিয়েছি হ্যাঁ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আমরা এই বইগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি সো আমাদের দেশের অভ্যন্তরে আমরা সুন্দরবন কোরিয়া সার্ভিসের মাধ্যমে আপনাকে যে কোনো ঠিকানায় আমরা সুন্দরবন কোরিয়ার ব্রাঞ্চ থাকলে সেখানে আমরা পাঠিয়ে দিতে পারবো সহজে আপনি বইটি নিতে পারবেন বইটির মূল্য একদম কুরিয়ার সার্ভিস চার সহ টোটাল মূল্য ছয়শো পঞ্চাশ টাকা পে করবেন আপনার ঠিকানায় বইটি চলে যাবে যদি মন্তব্য করেন যে বইয়ের দাম এতক্ষণ ইত্যাদি ইত্যাদি আসলে বইয়ের কাভার পেজ দিয়ে বইয়ের পেজ দিয়ে তো ওই ইস্যুয়ের মূল্য নির্ধারণ করা যায় না এটা অথরিটি কর্তৃক নির্ধারিত সো আপনি আগ্রহী থাকলে সরাসরি যোগাযোগ করবেন ছয়শো পঞ্চাশ টাকা আমাদের উপরে যে নাম্বার দেওয়া সেই নাম্বার বিকাশ নাম্বারে আপনি পে করবেন পে সম্পূর্ণ টাকাটাই পে করতে হবে কারণ কি আই এম সরি আমি অন্যদিকে চলে গেছি বাট দ্রুত গতিতে ফিরে আসছি আমি মূল আলোচনা এটা একটু শেষ করে দিই বিষয়টা হচ্ছে যে এই বইটি অনেকে নিতে চান এই বইটি অত্যন্ত সহজে উপস্থাপন করা হয়েছে আপনাদেরকে কেনানোর জন্য রাজি করানোর জন্য বলছি না মন থেকেই বলছি আসলে এই বইটি অত্যন্ত সহজে উপস্থাপন করা হয়েছে ইংলিশ সাথে সাথে বাংলাও দেওয়া আছে খুব সহজে যে কেউ পড়ে বুঝতে পারবে এবং বইটি দেখার পাশাপাশি যখন আমাদের এই ভিডিওর সাথে মিলিয়ে দেখবে তখন তো তার জন্য আরও অনেক সহজ হয়ে যাবে মনে হবে যেন আমি আপনার সাথে রয়েছি আপনি টিচার আমি আপনাকে শেখাচ্ছি পড়া খুব সহজে বুঝতে পারবেন তো যাই হোক আমরা অনেকে বলে যে স্যার বইটা পাঠিয়ে দিলে তারপরে টাকা পয়সা দিলে হবে কিনা আসলে
তারপরে আবার যে রিসিপ্ট আমাকে দিয়েছিল এই রিসিপ্ট নিয়ে আবার সেই অফিসে যেতে হবে অফিসে যাওয়ার পর হয়তো অনেক সময় ভিড়ের কারণে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তারপরে দেখাতে হবে যে আমাদের এরকম বইয়ের টাকা এসছে বা ইত্যাদি এই যে রিসিপ্ট আছে বা এস এম এস আসে চেক করবে চেক করে তারপরে ওই টাকার বাকি টাকাটা আমাদেরকে আবার মানে কি এটা একটা বেশ ঝামেলাপূর্ণ বিষয় আসলে অফিসিয়ালি আমাদের এতটা ঝামেলা করার মতো ইয়ে নাই সত্যি কথা বলতে মানে সময় সুযোগ হয়ে ওঠে না হ্যাঁ আমরা সবাই কম বেশি বিজি থাকি অফিসের বিভিন্ন কাজ নিয়ে আপনাদের ক্লাস নিয়ে এই ইউটিউব টিউটোরিয়াল নিয়ে অনলাইন অফলাইন ক্লাস নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক অনেক কাজ নিয়ে বিজি থাকি যে কারণে এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না তাই আপনি নিশ্চিন্তে বইটি নিতে চাইলে নিশ্চিন্তে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা এই নম্বরে বিকাশ করে দেবেন আমরা ওই ঠিকানায় বইটি পাঠিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ পাওয়ার পরে আমাদেরকেও আপনি বলবেন যে আমি বইটি পেয়েছি এখনো পর্যন্ত এরকম কোনো এদিক ওদিক হয়নি কোনো ঘটনায় ঘটেনি এই পর্যন্ত যাদেরকে বই পাঠিয়েছি ইনশাল্লাহ ভালোভাবে বই পেয়েছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ সো আপনি নিশ্চিন্তে এটা করতে পারেন কাম টু দ্য পয়েন্ট সরি আচ্ছা কাজের কথা সো এই বইয়ের যে বাক্যগুলো এখন এখানে দিয়ে আসে সেই বাক্যগুলো আমি কিন্তু এখন আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করাবো সো বাক্যর প্রথমে আছে যে নাম্বার ওয়ানে কেমন চলছে দিনকাল কেমন চলছে বা জীবন কেমন চলছে এরকম একটা বাক্য বলা আছে অর্থাৎ কেমন চলছে এই জিনিসটুকু কমান আচ্ছা কেমন চলছে বাক্যটি কখন বলতে হয় আপনার সাথে যখন দেখা হচ্ছে বা ফোনে কথা বলছি বা যোগাযোগ করতে হয়েছে অনেক দিন পরে হয়তো বলতেছি ভাই কি অবস্থা কেমন চলছে দিনকাল কেমন যাচ্ছে সব কিছু কেমন চলছে এই কেমন চলছে এরকম একটা বাক্য কিন্তু আমরা বলি ভালো মতো জিজ্ঞেস করার জন্য তার অবস্থা জানার জন্য এই বাক্যটির ইংরেজি আপনারা বলবেন হাউ ইজ গোয়িং অন হাউ ইজ গোয়িং ওয়ান খেয়াল করে শুনবেন তাহলে সহজে বুঝতে পারবেন আর বইতে তো দেওয়া আছে সহজে সেটা দেখে নিতে পারবেন আপনি আচ্ছা তাহলে কেমন চলছে বা জীবন কেমন চলছে বা দিনকাল কেমন চলছে যার ইংলিশটি আপনি বলবেন হাউ ইজ গোয়িং অন নাম্বার টু নাম্বার টুর বাক্যতে দেওয়া আছে এই আর কি একরকম বেঁচে আসি আচ্ছা ও হ্যাঁ সরি এই যে এক নম্বর বাক্যে কেমন চলছে জীবন কেমন চলছে দিনকাল কেমন চলছে হাউ ইজ গোয়িং অন বলা হয়েছে এখন আপনি কি এই হাউ ইজ গোয়িং অন ছাড়া আর কোনো কিছু বলা যায় না হ্যাঁ বলা যায় হাউ অ্যাবাউট ইউ হোয়াটস অ্যাবাউট ইউ এরকম অন্য কিছু বললে যে হবে না এমন কোনো কথা নাই আপনি বলতে পারবেন মনের ভাব প্রকাশ যদি হয় সেটাতে অবশ্যই দ্যার ইজ অলসো ক্র্যাক্ট সেটা সঠিক তাই আমি যেটা বলতেছি এটাই বলতে হবে এমন কোনো কথা নাই ইংরেজিতে কত রকমই হয় তবে আপনি এটা মনে রাখতে পারলে ভালোভাবে সহজে ব্যবহার করতে পারবেন নাম্বার টু এই আর কি একরকম বেঁচে আসি আমি জিজ্ঞেস করলাম ভাই কেমন আছেন কি ফ্রেন্ড তুমি কেমন আছো আপনি তো বলছেন যে এই যে একরকম আসি কোনো রকম বেঁচে আসি এই একরকম বেঁচে আসি এই ধরনের ইংলিশ এই বাক্যের ইংলিশটা হবে স্টিল অ্যালাইভ একরকম বেঁচে আছি স্টিল অ্যালাইভ ওকে এস টি আই ডবল এল স্টিল অ্যালাইভ এ এল আই ভি ই অ্যালাইভ ওকে স্টিল অ্যালাইভ আপনি কথাটি শোনেন শুনে প্রয়োজনে নোট করে নেন কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা নাম্বার থ্রি হয়তো আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছেন আপনি হয়তো বলছেন মোটামুটি আছি অনেক সময় আমরা বলি যে এই তো মোটামুটি আছি পরীক্ষা কেমন হয়েছে অধিকাংশে বলে মোটামুটি হয়েছে মোটামুটি এই মোটামুটি শব্দটির ইংলিশ বলবেন স স এস ও স এই শব্দটি দুইবার বলবেন স স তাহলে হাও ইউ আপনি বললেন স স স স মোটামুটি ওকে নাম্বার থ্রি সরি সরি নাম্বার থ্রি তো এটাই ছিল নাম্বার ফোর কোনো রকম বেঁচে আসি কোনো রকম মানে বেঁচে থাকার কত সিস্টেম দেখেন এক রকম বেঁচে আসি তারপরে কোনো রকম বেঁচে আসি হ্যাঁ ওই চলছে নানান কথাবার্তা আমরা কিন্তু বলি তা এখন যে বাক্যটি রয়েছে এই বাক্যটি চার নম্বর বাক্যটি হচ্ছে কোনো রকম বেঁচে আছি এই কোনো রকম বেঁচে আসি যার ইংলিশটা আপনি বলবেন জাস্ট সারভাইভিং জে ইউ এস টি জাস্ট সারভাইভিং এস ইউ আর ভি আই ভি আই এন জি জাস্ট সারভাইভিং জাস্ট সারভাইভিং এস ইউ আর ভি আই ভি আই এন জি সারভাইভিং সারভাইভিং ওকে তাহলে জাস্ট সারভাইভিং কোনো রকম বেঁচে আছে ওকে নাম্বার ফাইভ তোমার খবর কি হয়তো আপনাকে জিজ্ঞেস করছি কী খবর তোমার বা তোমার খবর কি এটাকে আপনি হাও অ্যাবাউট ইউ অথবা হোয়াটস অ্যাবাউট ইউ হাও অ্যাবাউট ইউ অথবা হোয়াটস অ্যাবাউট ইউ এটা আপনি বলতে পারেন ওকে নেক্সট কী খবর জিজ্ঞেস করলাম আপনি হয়তো তখন আমাকে বলতেছেন না তেমন খারাপ না মানে কি ওই মোটামুটি চলছে হয়তো বা তেমন খারাপ না এই যে কথাটুকু তেমন খারাপ না এইটুকুই বলবেন নট ব্যাড not so bad এটাও বলা যায় not so fine এটা হচ্ছে তেমন ভালো না কিন্তু আপনি বাংলায় কি বলছেন তেমন খারাপ না এই তেমন খারাপ না বলবেন not so bad অথবা not too bad ওকে আচ্ছা এরপরে হয়তো আপনি হয়তো বলতে চাচ্ছেন যে কত নম্বর বাক্য বলবো এবার ও নাম্বার সেভেন হ্যাঁ আমি হয়তো আপনাকে বললাম আচ্ছা দেখেন তো আমাদের এই ব
আপনি হয়তো দেখলেন প্রসাদ ডিজাইন উপরে দেখে টেকে হয়তো বলছেন যে হ্যাঁ বেশ ভালোই তো লাগছে কি বললেন বেশ ভালোই লাগছে এই যে বেশ ভালোই লাগছে হয়তো কোনো কিছু দেখে কোনো কিছু প্রশংসা করার জন্য বেশ ভালোই লাগছে এটাকে আপনি ইংরেজিতে বলতে পারেন ইটস ওয়ান্ডারফুল ইটস ওয়ান্ডারফুল আর অনেক কিছু বলা যায় ইটস ফাইন ইটস নাইস ইটস গ্রেট ইটস বিউটিফুল অ্যাজ ইউ লাইক আপনার মনে যেটা আসবে সেটা বলে ফেলবেন তবে ওই ধরনের অর্থের সাথে যেন বাক্যটা যাই সেটা খেয়াল রাখতে হবে তাহলে বেশ ভালোই লাগছে আপনি বললেন ইটস ওয়ান্ডারফুল এবার আমি কোনো একটা বিষয় আপনাকে বললাম যে আচ্ছা বন্ধু আমরা সামনের মাসে এরকম 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 একটা আয়োজন করছি বা এরকম একটা পিকনিক বা বনভোজনের আয়োজন করছি বা ইত্যাদি তো আসলে এই এই অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে এই আমরা এই কাজগুলো করব তো বন্ধু কেমন হবে বলো তো তোমার মতে তখন হয়তো আপনি বলতেছেন যে বন্ধু ব্যাপারটা দারুণ হ্যাঁ আপনার ভালো লাগছে তখন আপনি বলতেছেন ব্যাপারটা দারুণ হ্যাঁ ব্যাপারটা দারুণ তখন আপনি হয়তো আমাকে এই ব্যাপারটা দারুণ এই বাক্যের ইংলিশটা আপনারা শেখাচ্ছে কিন্তু আমি তো ব্যাপারটা দারুণ এটার ইংলিশ আপনি বললেন দ্যাটস গ্রেট শোনার পরে আপনি বলবেন দ্যাটস গ্রেট ইটস গ্রেট এভাবেও বলা যায় তাহলে দ্যাটস গ্রেট এটা আপনি বললেন ব্যাপারটা দারুণ ওকে এরপরে ও আরেকটা বাক্য ওই যে সেই কি অবস্থায় কেমন আছেন কীরকম চলছে কেমন চলছে এরকম ধরনের ধাসের একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছি যে কেমন চলছে দিনকাল তো আপনি হতে বললেন যে টেনে টুনে চলছে এটা এক ধরনের মনের ভাব প্রকাশের একটা ব্যাপার বাংলাতে আমরা মাঝে মাঝে বলি অনেকে যে টেনে টুনে চলছে এই যে টেনে টুনে চলছে এই বাক্যটির ইংলিশটা আপনি হয়তো বলবেন যে জাস্ট ড্রাগিং লাইফ টেনে টুনে চলছে জাস্ট ড্রাগিং লাইফ কি বলবেন টেনে টুনে চলছে তাহলে ড্রাগ ডি আর এ ডাবল জি আই এন জি জাস্ট ড্রাগিং লাইফ ডি আর এ ডাবল জি আই এন জি জাস্ট ড্রাগিং লাইফ ওকে টেনে টুনে চলছে ওকে এরপরে আরেকটা বাক্য রয়েছে সেটা হচ্ছে যে নাম্বার টেন আপনি আসলে আমার ব্যাপারটাই খুব সদাই হয়েছেন তার মানে কোনো একটা বিষয় আপনাকে হয়তো আমি বলেছিলাম যে আমার একটু হেল্পের দরকার তারপরে আপনি আমাকে হেল্প করেছেন তো তার মানে আপনার কাছ থেকে আমি উপকার পেয়েছি এবার আপনাকে হয়তো কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সেই বাক্যটা আমি পরে যে বলতেছি যে আপনি আসলে আমার ব্যাপারটাই খুব সদাই হয়েছেন আমার অনেক উপকার হয়েছে বা তাহলে বাক্যটা কি আপনি আসলে আমার ব্যাপারে খুব সদাই হয়েছেন এর ইংলিশটা আপনি বলবেন যে দ্যাটস রিয়ালি খাইন্ড অফ ইউ দ্যাটস রিয়ালি খাইন্ড অফ ইউ তাহলে দ্রুত বলেন দ্যাটস রিয়ালি খাইন্ড অফ ইউ দ্যাটস রিয়ালি খাইন্ড অফ ইউ সেন্টেন্স নাম্বার ইলেভেন আপনি খুব সাজুগুজু করে এসছেন বা আপনি আমার বন্ধু আপনাকে দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে বা আপনি আমার বান্ধবী আপনাকে দেখতে বেশ সুন্দর লাগতেছে তখন হয়তো আপনাকে দেখে আমি বলতেছি যে তোমাকে আজ দারুণ লাগছে তোমাকে আজ দারুণ লাগছে হ্যাঁ এই ইংলিশটা আমরা বলবো ইউ আর লুকিং সো কিউট টুডে ইউ আর লুকিং সো কিউট টুডে সি ইউ টি ই কিউট মানে সুন্দর ইউ আর লুকিং সো কিউট টুডে ওকে আচ্ছা এর পরের বাক্যটি নাম্বার টুয়েলভ কোন একটা বিষয় হয়তো ভেবে ভালোই লাগছে এবং আমি হয়তো আপনাকে তখন বলছি যে আজ আমি সত্যি খুব খুশি কোনো একটা বিষয় নিয়ে আমার ভালো লেগেছে বা হয়তো আমি কোনো একটা ব্যাপারে সফল হয়েছি তো আমি বলতেছি আজ আমি সত্যি খুব খুশি এই ইংলিশটা বলবো আম রিয়ালি সো হ্যাপি টুডে আম রিয়ালি সো হ্যাপি টুডে ওকে নাম্বার থার্টিন আপনার সাথে কথা বলছি কথা বলতে বলতে বলছি ওকে বন্ধু তো বেশ সময় হয়ে চলে গেল তো আজকে আমার একটু কাজ আছে আমাকে একটু যেতে হবে যে আজ আমার একটু কাজ আছে আজ আমার একটু কাজ আছে এই ইংলিশটা বলবেন যে আই হ্যাভ অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট টুডে আই হ্যাভ অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট টুডে আই হ্যাভ অ্যান ইমার্জেন্সি ওয়ার্ক টুডে সেটা বললেও হবে সমস্যা নেই অথবা বলবেন আই হ্যাভ অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট টুডে আমি কিন্তু ধীরে ধীরে বলতেছি যাতে আপনি সহজে বুঝে নিতে পারেন বাক্যটি আপনি প্রয়োজনে বাক্যটি নোট করতে চাইলে আমার ভিডিওটা শুনবেন শুনে থামিয়ে দেন থামিয়ে দিয়ে আপনি প্রয়োজনে নোট করেন ওকে তাহলে আই হ্যাভ অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট টুডে ওকে নেক্সট সেন্টেন্স কোনো জায়গার জিজ্ঞ ঠিকানা কীভাবে জিজ্ঞেস করতে হয় মনে করেন আমি হয়তো আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে ভাই আমি তো একটু বই কিনতে আসছিলাম তা অমুক লাইব্রেরিটা কোথায় একটু বলবেন কি লাইব্রেরিটা কোথায় একটু বলবেন কি এরকম একটা বিষয় তাই তো আমি তোমাকে তখন আপনাকে বলতেছি যে লাইব্রেরিটা কোথায় একটু বলবেন কি ইংলিশটা বলবেন উড ইউ প্লিজ ঠেল মি দ্য ওয়ে টু দ্য লাইব্রেরি উড ইউ প্লিজ ঠেল মি দ্য ওয়ে টু দ্য লাইব্রেরি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে সহজেই বলতে পারবেন ওয়ার ইজ দ্য লাইব্রেরি হোয়ার ইজ দ্য লাইব্রেরি হয়তো আপনি কাউকে ডাকলেন যে কোনো এক্সকিউজ মি হোয়ার ইজ দ্য লাইব্রেরি হোয়ার ইজ দ্য লাইব্রেরি ওকে এইভাবে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারবেন হ্যাঁ বাক্য ও আরও কয়েকটা বাক্য এই পৃষ্ঠায় চলে এসছে পেজ নাম্বার টোয়েন্টি ফোরে আর কয়েকটি বাক্য আছে এটা
আমি তো আপনাকে বলছি কি ব্যাপার আপনি অফিসে চলে এসছেন ও কখন আসলেন আপনি তখন আমাকে বলছেন যে এই মাত্র আসছি এই মাত্র আসছি তার মানে কি এই মাত্র আপনি আসলেন তো এই বাক্যটা যে এই মাত্র আসছি এর ইংলিশটা বলবেন জাস্ট কামিং জাস্ট কামিং জে ইউ এস টি জাস্ট সি ও এম আই এন জি জাস্ট কামিং আমি বারণ করে দিচ্ছি সহজে শুনে বুঝতে পারবেন জাস্ট কামিং নাম্বার এইটিন আপনি করে একটা কথা আমাকে বলেছেন আমি শুনে বুঝতে পারিনি তখন আমি আবার শুনতে চাচ্ছি যে আরেকবার বলেন তো প্লিজ এই যে এই ধরনের বাক্য যে আরেকবার বলবেন কি এর ইংলিশটা বলবেন উড ইউ রিপিট প্লেস উড ইউ রিপিট প্লেস অথবা শুধু রিপিট প্লেস রিপিট প্লেস এটা বললেও হবে অথবা মাঝে মাঝে আপনি কিন্তু বলতে পারেন সরি মানে কি বললেন আরেকবার বলেন এরকমও বলা যায় ওকে বেশ কিছু ইংলিশ ইউজ করা যায় যেটা আপনার ইচ্ছা যেটা মনে পড়বে সেটা ব্যবহার করবেন কোনো সমস্যা নাই মনে প্রকাশ করতে পারলেই হবে নাম্বার নাইনটিন মাঝে মাঝে কথার মধ্যে আমরা বলি না যাই হোক আমি তাহলে আজকে উঠি এই যে যাই হোক কথাটা বললাম যাই হোক আজ আমার যেতে হবে আর যাই হোক আগের যে বিষয়টা বলছিলাম ওটা একটু আলোচনা করা যাক এই যে যাই হোক যাই হোক কথাটা বলছি এই যাই হোক কথাটুকুর ইংলিশটা হচ্ছে এনিওয়ে যাই হোক এনিওয়ে তো এই এনিওয়ে শব্দটি আপনি বাংলায় কথা বলার মধ্যেও বাংলাতে কথা বলার সময় মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে পারেন ইংলিশের মধ্যে ব্যবহার করতে পারেন ওকে আচ্ছা নাম্বার টোয়েন্টি আর একটা দুইটা বাক্য আছে নাম্বার টোয়েন্টি টোয়েন্টি বিশ নম্বর বাক্য দেওয়া হচ্ছে যে একটুখানি অপেক্ষা করো আপনি হয়তো বলছি একটুখানি একটু দাঁড়ান আমি একটু আসতেছি হ্যাঁ অল্প একটু হ্যাঁ এক মিনিট এই যে একটুখানি দাঁড়ান বা একটুখানি অপেক্ষা করো এর ইংলিশটা বলবেন ওয়েট আ বিট ডব্লিউ এ আইটি ওয়েট অপেক্ষা করা তারপরে এ দিলেন তারপরে বিট বি আই টি বিট মানে সামান্য ওয়েট আ বিট ওয়েট বিট ওয়েট বিট লাস্ট সেন্টেন্স টোয়েন্টি ওয়ান একুশ নম্বর বাক্য আপনি হয়তো কোনো একটা ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেছেন আমি তখন হয়তো বললাম যে না ঠিক তা নয় মানে আপনার ধারণাটা হয়তো সঠিক না আমি বললাম যে ঠিক তা নয় এটা বলবেন নট রিয়ালি দ্যাট নট রিয়ালি দ্যাট এই তো এই পর্যন্তই আর এরপরে আমাদের টোয়েন্টি ফোরের এখানে আর নিচেই অন্য কিছু কথা লেখা আছে যেগুলো আমাদের লেসনে কোনো বিষয় না এটুকু আর না করলেও চলবে এটা হচ্ছে এমনি সিম্পলি অতিরিক্ত কিছু তথ্য দেওয়া রয়েছে বাট নট ফর প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসের জন্য নয় সো লেসন সেভেনে আলোচনা করলাম বা আমাদের কত ক্লাস আসছে ক্লাস সিক্স এটা আজ হচ্ছে ক্লাস সিক্স এই ক্লাস সিক্স নিয়ে ফুল আলোচনা এই পর্যন্তই ছিল সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমাদের আজকের ক্লাসটি এবং ক্লাস কিন্তু ওই যে কথা বলেছিলাম ক্লাসের মাঝে আবারও রিপিট করছি শুধু বুঝলে হবে না শুধু জানলে হবে না মানতে হবে মানার পরে পারতে হবে জানা মানা পারা এই জিনিস তিনটা খেয়াল রাখবেন এবং এইভাবে প্র্যাকটিস করুন আর আজকে যে বাক্যগুলো আপনি পেয়েছেন এই বাক্যগুলো কিন্তু বিভিন্ন সময় আপনি ব্যবহার করতে পারেন আমাদের ছোট ছোট যে বাক্যগুলো রয়েছে এই ছোট ছোট বাক্যগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মনোভাব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন সময় ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় যেমন এই ধরনের ছোট ছোট বাক্যগুলো আপনার দৈনন্দিন জীবনে উঠতে বসতে হাটে ঘাটে মাঠে হয়তো গাড়িতে কিংবা বাড়িতে দিনে অথবা রাতে যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে তাহলে আপনি কি করবেন এই বাক্যগুলো শেখার পর নিজের মধ্যে শুধু রেখে দিলেই হবে না সময় সুযোগ অনুযায়ী পরিস্থিতি বুঝে আপনাকে এই বাক্যগুলো ব্যবহার করতে হবে এবং মনোভাব প্রকাশ করতে হবে আর এভাবে ব্যবহার করতে করতে এক সময় দেখবেন যে বাক্যটি আপনার মনের মাঝে গেথে গেছে আর ভুলবেন না ইনশাল্লাহ তখন খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারবেন সো আমার কথাগুলো খেয়াল করে এইভাবে শুনবেন এবং প্লিজ আমাদের ইনস্ট্রাকশান ফলো করবেন যদি কিনা আমাদের ভিডিও দেখে ইংলিশ শিখতে চান ওকে আর হ্যাঁ আর বইটা যারা নিতে চান সরাসরি অর্ডার করে দিয়ে ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদের ঠিকানাতে পাঠিয়ে দেবো এই বইটি আর এই বইটি হ্যাঁ এই বইটি শুধুমাত্র আমাদের কাছে ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না বাংলাদেশে কোনো লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় না আমরা এই লাইব্রেরিতে বইগুলো দিই না এটা কোর্সের বই তো এই কারণে আমাদের অথরিটি এটাকে একটু মানে কি বলবো রেস্ট্রিক্টেড রাখছে এই আর কি তাছাড়া কিছু নয় সো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন তাহলে নিয়মিত চর্চা করুন আমাদের চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করুন সো দ্যাটস অল ফর আওয়ার টুডেস্ট টিউটোরিয়াল উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম